প্রশ্ন করতে হয় ইংলিশে কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে কিন্তু সবগুলো প্রশ্ন কিন্তু চারটা কমন স্টেপ ফলো করে আজকে আমরা জানবো এই চারটা স্টেপ কি ফার্স্ট স্টেপে আমাদের দরকার হলো একটা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড মানে কি জানেন যে প্রশ্নগুলো যে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড গুলো ইউজ করে আমরা প্রশ্ন রেডি করি বা কোয়েশ্চেন তৈরি করি কি কি ওয়ার্ড হতে পারে হু হোয়াট ওয়ের হাউ ওয়েন এই ধরনের ওয়ার্ড গুলোকে আমরা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড বলি এই ওয়ার্ড গুলো যদি একের অধিক হয় যেমন হাউ লং এটা কিন্তু তখন একটা ওয়ার্ড থাকে না একটা ফ্রেজ হয়ে যায় বাট সেম পারপাসই কিন্তু এটা সার্ভ করে মানে সেম কাজেই ব্যবহার হয় ওয়ার্ড দিয়ে আপনিও প্রশ্ন করবেন আপনি হাউ লং দিয়েও কিন্তু আপনি প্রশ্নই করবেন সো স্টেপ ওয়ানে গেল আমাদের কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড স্টেপ টুতে আমাদের দরকার হলো একটা হেল্পিং ওয়ার্ড বা যে ওয়ার্ডটা আমাদের মেইন ওয়ার্ডকে গিয়ে সাহায্য করবে হেল্পিং ওয়ার্ড কি কি ধরনের হয় জানেন এম ইজ ডু was এই ধরনের কিন্তু আরো অনেক অসংখ্য হেল্পিং ভার্ব আছে কিন্তু স্টেপ টু তে মাস্ট একটা হেল্পিং ভার্বই থাকতে হবে স্টেপ থ্রি তে গিয়ে আপনার এখন দরকার হবে একটা সাবজেক্ট মানে এই প্রশ্নটা কাকে নিয়ে ক্যান বি অ্যাবাউট ইউ ক্যান বি অ্যাবাউট মি অর আই ক্যান বি অ্যাবাউট এনি ওয়ান রাইট সো যাকে নিয়ে ওই সেন্টেন্সটা তৈরি বা ওই প্রশ্নটা তৈরি সেই কিন্তু আপনার সাবজেক্ট সো স্টেপ থ্রিতে আমাদের দরকার হলো একটা সাবজেক্ট লাস্ট স্টেপে গিয়ে আমাদের এখন দরকার হলো একটা মেইন ওয়ার্ক মানে যেই ওয়ার্কটা মেইন কাজটা করছে ওই প্রশ্নতে বা মেইন কাজটা করছে ওই সেন্টেন্সটাতে মেইন ওয়ার্কও কিন্তু অসংখ্য আছে ইংলিশে যেমন প্লে ইট ড্যান্স স্লিপ এগুলো সবই কিন্তু মেইন ওয়ার্ক কারণ এরা প্রকাশ করছে যে আপনি মেইন কি অ্যাক্টিভিটিটা করছেন রাইট সো আমরা যদি ভেরি কুইকলি আবার চারটা স্টেপ রিভাইজ করি ফার্স্ট স্টেপে আমাদের দরকার কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড সেকেন্ড স্টেপে আমাদের দরকার একটা হেল্পিং ভার্ব মানে যে ভার্বটা আমাদের মেইন ভার্বকে হেল্প করবে বা সাহায্য করবে থার্ড স্টেপে গিয়ে আমাদের দরকার একটা সাবজেক্ট এই কোয়েশ্চেনটা কাকে নিয়ে ফোর্থ এবং লাস্ট স্টেপে গিয়ে আমাদের দরকার একটা মেইন ভার্ব যেটা আপনার সেন্টেন্সের বা প্রশ্নের মেইন আইডিয়াটা বা মেইন অ্যাকশনটাকে ডিনোট করছে খেয়াল করে দেখবেন এই চারটা স্টেপ কিন্তু মাস্ট থাকতে হবে এবং এই সিকোয়েন্সেই থাকতে হবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এই সিকোয়েন্সটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় আর খুবই দরকার এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন না হলে কিন্তু আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে না এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এই সিকোয়েন্সটা ফলো করে আমরা অসংখ্য ইংলিশ প্রশ্ন গঠন করতে পারি লেটস ওয়াচ ওয়ের ডু ইউ লিভ হোয়াট ডু ইউ স্টাডি ওয়ের ডু ইউ লিভ এর ক্ষেত্রে দেখেন ওয়ের আপনার কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড ডু আপনার helping verb you apnar subject live holo apnar main verb pattern ta kintu ekdomi same othoba what do you study what holo question word do holo helping verb you holo subject study holo main verb এই প্যাটার্নটা ফলো করে কিন্তু অনেক মানে ম্যাক্সিমাম ইংলিশ প্রশ্নই কিন্তু এই প্যাটার্ন ফলো করে করা যায় শুধুমাত্র একটা টাইপের ইংলিশ কোয়েশ্চেন এই প্যাটার্নটা থেকে একটু ভিন্ন হয় যেটাতে আমরা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড ইউজ করা ছাড়াই কোয়েশ্চেনটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি ফর এক্সাম্পল ডু ইউ লাইক টু টিচ আপনি কি পড়াতে পছন্দ করেন ইয়েস আই ডু একটা সিম্পল ইয়েস দিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা শেষ অথবা আপনি বলতে পারেন নো আই ডোন্ট আমার পড়াতে ভালো লাগে না তখনও কিন্তু আপনি একটা সিম্পল নো দিয়ে প্রশ্নটা ক্লোজ করে দিতে পারছেন সেখানে একটা হ্যাক বলে দেই এই ধরনের প্রশ্ন যেগুলো ইয়েস অথবা নো দিয়ে ইজিলি অ্যান্সার করে ক্লোজ করে দেওয়া যায় এগুলোকে আমরা ক্লোজড কোয়েশ্চেন বলি সো এটার এক্স্যাক্ট একটা অপোজিট টাইপের প্রশ্ন আছে সেটাকে আমরা কি বলি জানেন এক্স্যাক্টলি সেটাকে আমরা বলি ওপেন কোয়েশ্চেন এই ওপেন কোয়েশ্চেনগুলো সিম্পল ইয়েস অর নো দিয়ে শেষ করা যায় না বা অ্যান্সার করা যায় না যখনই আমরা এরকম প্রশ্ন করি যেগুলো ইয়েস অর নো দিয়ে অ্যান্সার করা যায় না সেগুলোকে আমরা ওপেন কোয়েশ্চেন বলি আর ওপেন কোয়েশ্চেন কিন্তু কনস্ট্রাক্ট করা হয় বা শুরু করা হয় আমাদের ওই যে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস দিয়ে যেমন ওয়েন ডিড ইউ গো টু থাইল্যান্ড ওয়ের ডু ইউ লিভ 
এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু আপনি ইয়েস অথবা নো দিয়ে অ্যান্সার করে রেখে দিতে পারবেন না আপনাকে অল্প একটু ডিটেলস দিতে হবে এই কারণে আমরা এগুলোকে ওপেন কোয়েশ্চেন বলি কারণ এগুলো ইজিলি ক্লোজ হয় না আমি এখন আপনাদেরকে আরেকবার একটা জিনিস দেখাতে চাই যে কিভাবে আমরা এতগুলো এক্সাম্পল যে ডিসকাস করলাম প্রত্যেকটা তাও কিন্তু আমাদের একদম শুরুর যে চারটা স্টেপ আমরা ডিসকাস করেছিলাম সেই চারটা স্টেপই ফলো করে ফর এক্সাম্পল ওয়েন ডিড ইউ ভিজিট থাইল্যান্ড মানে আপনি কবে থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন ওয়েন কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড তারপরে থাকে আমাদের ডিড মানে আমাদের হেল্পিং ভার্ব ইউ আমাদের সাবজেক্ট মানে আপনি এবং ভিজিট মানে হলো আমাদের মেইন ভার্ব ওয়েন ডেড ইউ ভিজিট পুরো সিকোয়েন্সটা কিন্তু একদমই আমাদের সেই আগের স্ট্রাকচারটাই মতো তো আপনি যদি ওই চারটা স্টেপ কোনোভাবে মনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ইংলিশের যত হাজার হাজার প্রশ্নই হোক না কেন সবগুলো করতে পারবেন এখন আমরা ওপেন আর ক্লোজড প্রশ্ন ডিসকাস করলাম কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর আন্ডারে আরও ছোট ছোট কিছু ধরনের প্রশ্ন থাকে আমরা এখন ওই প্রশ্নগুলো আলোচনা করব খুবই ফাস্ট ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন মানে যেই প্রশ্নগুলো ডাব্লিউ এইচ দিয়ে শুরু হয় ফর এক্সাম্পল হু আর ইউ গোয়িং উইথ আপনি কার সঙ্গে যাচ্ছেন What are you doing? মানে আপনি কি করছেন Where are you going? মানে আপনি কোথায় যাচ্ছেন খেয়াল করে দেখবেন প্রত্যেকটা প্রশ্ন এখনো কিন্তু আমাদের ওই চারটা স্টেপ ফলো করছে আপনারা চাইলে এখনই কিন্তু সেটা টেস্ট করে দেখতে পারেন সেকেন্ড টাইপের প্রশ্ন হাউ কোয়েশ্চেন যেই কোয়েশ্চেন গুলো হাউ দিয়ে শুরু হয় হাউ আর ইউ ডুইং মানে আপনি কেমন আছেন হাউ আর ইউ গোয়িং দেয়ার মানে আপনি কিভাবে সেখানে যাচ্ছেন আবারও টেস্ট করে দেখেন ওই চারটা স্টেপ ফলো হয় নাকি থার্ড যে প্রশ্নটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেই প্রশ্নের টাইপটা আমার ফেভারেট আর এবং এই প্রশ্নটা নিয়ে কিন্তু সবার একটু একটু সমস্যা হয় এই প্রশ্নের টাইপটাকে আমরা কি বলি জানেন ট্যাগ কোয়েশ্চেন ফেসবুকে যখন কেউ আপনাকে কোথাও ট্যাগ করে বা কোনো একটা পোস্টে ট্যাগ করে তখন সে মেইনলি আপনার থেকে কি চাচ্ছে যে আপনি গিয়ে ওই পোস্টটা দেখবেন ওই পোস্টে কমেন্ট করে ওকে জানাবেন যে ওই পোস্টটা নিয়ে আপনি কিরকম ফিল করেন বা ওই পোস্টটা নিয়ে আপনার মতামত কি আপনার ওপিনিয়ন কি ট্যাগ কোয়েশ্চেনও কিন্তু একদমই সেম শুরুতে একটা ছোট সেন্টেন্স থাকে যেটা কিন্তু আসলে একটা প্রশ্ন না লাস্টে একটা প্রশ্ন থাকে দুটোকে কম্বাইন করে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন বানিয়ে দিই আর ওই লাস্টের প্রশ্নটা থাকার কারণেই যে স্পিকার আপনাকে যে প্রশ্নটা করছে সে ওই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আপনার দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বা আপনাকে ট্যাগ করে দিচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইউর হাংরি আর এন্ড ইউ ইউর হাংরি কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট বা একটা সেন্টেন্স এটা কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন না আর এন্ড ইউ এটা কিন্তু গিয়ে একটা প্রশ্ন হয়ে গিয়েছে সো ইউর হাংরি আর এন্ড ইউ সে প্রশ্নটা আপনার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে সো এখন আপনাকে প্রশ্নটার উত্তর দিতে হবে ট্যাগ কোয়েশ্চেন নিয়ে কিন্তু আমরা সবাই অনেক বেশি ভয় পাই কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন এটা কিন্তু খুবই সহজ মনে রাখা ফর এক্সাম্পল একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে চার ধরনের ওয়েতে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি এবং ট্যাগ কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি সেটা আমরা দেখি ফর এক্সাম্পল আর ইউ কামিং টু দ্য পার্টি আপনি কি পার্টিতে আসছেন এই প্রশ্ন হলো ওই প্যাটার্নের প্রশ্ন যেই প্যাটার্নটা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখে আসছি সেই চারটা স্টেপ রাইট ওই চারটা স্টেপ ফলো করে এই প্রশ্নটা আমরা করেছি যে আর ইউ কামিং টু দ্য পার্টি এটাকে যদি আমরা এখন একটা সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলি তাহলে সেটা হবে ইউ আর কামিং টু দ্য পার্টি এটা কিন্তু এখন আর প্রশ্ন না এখন আমরা ফার্স্ট আর সেকেন্ডটাকে একটু কম্বাইন করে ফেললে এটা একটা ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে দেখবেন ইউ আর কামিং টু দ্য পার্টি আর এন্ড ইউ সো এটা কিন্তু এখন একটা ট্যাগ কোয়েশ্চেন হয়ে গিয়েছে সো এই আমরা কিছু ছোট ছোট চেঞ্জ করে কিন্তু একটা যে এতক্ষণ আমরা একটা কমন প্রশ্নের ফর্ম্যাট দেখেছি সেটাকে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে ফেললাম এবং ওই সেন্টেন্সটাকে একটু ঘুরিয়ে আবার একটা ট্যাগ কোয়েশ্চেন বানিয়ে ফেললাম ইংলিশে কিন্তু প্রত্যেকটা ধরনের প্রশ্নে অনেক ডিটেলসে আলোচনা করা সম্ভব আপনারা কি চান যে আমরা প্রত্যেকটা টাইপের প্রশ্ন আরও ডিপলি আলোচনা করি তাহলে আমাকে জানিয়ে দেবেন এবং আমি সেটা ডেফিনেটলি ট্রাই করব সিউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস